হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল তো প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি ফিচার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম তো আজকে আমি ফিচার এনকোডিংয়ের একটা স্পেসিফিক টপিক লেভেল এনকোডার এই টপিকটা নিয়ে আমি কথা বলবো ওকে এবং ধাপে ধাপে আমি বাকি টপিকগুলো কাভার করবো ইনশাআল্লাহ সো লেভেল এনকোডিং কি তো লেভেল এনকোডিং হইতেছে ওয়ান অফ দ্য ইজিয়েস্ট এবং সিম্পলেস্ট একটা টেকনিক ফর এনকোডিং সো আপনি যদি লেভেল এনকোডিংয়ের মাধ্যমে এনকোড করেন এটা আসলে খুবই সহজ মানে খুবই খুব ইজিলি আসলে করা যায় এবং খুবই স্ট্রেট ফরওয়ার্ড একটা ওয়ে কারণ এখানে আপনার যে ক্লাসগুলো যে ইনস্ট্যান্সগুলো থাকবে সেই ইনস্ট্যান্সগুলো জাস্ট জাস্ট জিরো থেকে জিরো ওয়ান টু থ্রি এভাবে সিরিয়ালি আপনি ক্যাটাগরিক্যাল থেকে আপনি নিউমেরিক ফরম্যাটে কনভার্ট করতে পারবেন ঠিক আছে তো এটা আসলে কীভাবে কাজ করে একটু দেখেন তো লেভেল এনকোডার মূলত আপনি প্রিভিয়াসলি যেটা দেখ প্রিভিয়াস ক্লাসে যেটা এক্সাম্পল দেখছিলাম সেটা আসলে লেভেল এন করারই ছিল যেমন আমাদের কাছে অরিজিনাল যেটা আছে সাপোজ একটা কলাম আছে টিম কলম এই টিম কলমটা আসলে ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু আর পয়েন্ট কলমটা কন্টেন করতেছে কি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু তো নিউমেরিক্যাল ভ্যালু তো আমাদের আর নতুন করে নিউমেরিকে কনভার্ট করার কোনো দরকার নাই বাট ক্যাটাগরিক্যালকে দরকার আছে তো এখন দেখেন আপনি যদি এখানে লেভেল এন কোডার পারফর্ম করেন ইউজ করেন তাহলে যেটা হবে সেটা হইল দেখেন আপনার যে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার সেই অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার অনুযায়ী এ আগে আছে সো এ জিরোতে কনভার্ট করতেছে তারপর বি বি ওয়ানে কনভার্ট করতেছে সি সি টুতে কনভার্ট করতেছে দেখেন যত জায়গায় সি আছে প্রত্যেকটা জায়গায় টু তার মানে যখন একটা মেশিন লার্নিং মডেল একটা ভ্যালু রিসিভ করবে দ্যাট মিন্স এটা আসলে একটা সেন্স ক্রিয়েট করে যে টু যত জায়গায় আছে দ্যাট মিন্স সেম টাইপের ভ্যালু ওকে এর কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজও আছে বাট ইটস ডিপেন্ডস এখন আপনি কোথায় অ্যাপ্লাই করবেন বা কোন সিচুয়েশনে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা আসলে ইম্পর্টেন্ট বিষয় বাট মেইন মেইন যে পারপাস সে মেইন মেইন পারপাসটাই হইল আমরা নিউমেরিক ফরম্যাটে কনভার্ট করব এবং সেই কনভার্সনটা হবে এরকম ইন্ডেক্স ওয়াইজ ওকে সো দেখেন এ বি সি ডি প্রত্যেকটাই কিন্তু আমাদের নিউমেরিক ফরম্যাটে কনভার্ট হয়ে গেছে এখন এখানে যদি আরও ক্লাস থাকতো তাহলে কী হইতো তাহলে সেটা ফোরে কনভার্ট থ্রিতে কনভার্ট হইতো বা ফোরে কনভার্ট হইতো এভাবে কন্টিনিউসলি চলতেই থাকবে ঠিক আছে তো এই হইল মূলত লেভেল এনকোডিং বা লেভেল এনকোডার আসলে কীভাবে কাজ করে সেটা কথা বললাম তো এর কিছু অ্যাডভান্টেজ বা ডিসঅ্যাডভান্টেজ দুটাই আছে সেগুলো কি এটা একটু বুঝতে হবে আমাকে আমি শুরুতে বলছিলাম যে দের আর সো মেনি টেকনিক্স তো আটটা দশটা টেকনিক আপনি জানলে যেটা হবে আসলে খুবই সিম্পল সিম্পল সিচুয়েশন আছে যেটা এখন মাথায় রাখতে হয় তো ওই রকম সিচুয়েশনে গিয়ে আপনি এগুলো ইউজ করতে পারবেন তো এই কনসেপ্টগুলো কাজে লাগালে আপনার মডেলের পারফরমেন্স ভালো আসবে দেখেন এর অ্যাডভান্টেজটা কি সেটা শুরুতে আমি বলে ফেলছি যে এটা আসলে খুবই সিম্পল ইমপ্লিমেন্ট করা তারপর হইতেছে এটা মূলত ইউজফুল এটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে সো ইউজফুল ইউজফুল ফর কি অরিজিনাল এখন দেখেন অরিজিনাল ডেটা ট্রি বেস্ট মডেল এখন এটা বলতে কি বুঝাইতেছে অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি অরিজিনাল ডেটা মনে হচ্ছে যে ডেটাগুলো আসলে অর্ডার মেনটেন করে অর্ডার অর্ডার কি অর্ডার হইতেছে আমার ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এরকম বা হইতেছে বিগ সিটির দিক থেকে চিন্তা করলে সব থেকে বড় চিঠি তারপর মিডিয়াম সিটি তারপর ছোটো চিঠি তো এই টাইপের ডেটার জন্য সব বেস্ট মানে ভালো পারফরমেন্স আসে ইট ডাজেন্ট মিন যে অন্য ডেটা বা যেটা নমিনাল টাইপের ডেটা এসব ওল্ড ডেটার জন্য পারফরমেন্স দিবে না দিবে অবশ্যই দিবে বাট ওই যে আমি বলছি যে খুবই স্পেসিফিক স্পেসিফিক সিচুয়েশন আছে যে যে সকল সিচুয়েশনে আরও বেটার পারফরমেন্স দিবে দেন আদার সেল করে দাম সো দ্যাটস ওয়াই লেভেল এন্ড কোডিং আমরা এই সিচুয়েশনগুলোতে আমরা ইউজ করবো ট্রি বেস্ট যদি মডেল হয় যেমন আমরা বিভিন্ন টাইপের ট্রি বেস্ট মডেল নিয়ে আমরা হয়তো কাজ করব পরবর্তীতে ডিসিশন ট্রি বা র্যান্ডম ফরেস্ট বা একটি পোস্ট সো হাওবার আমরা ট্রি বেস্ট মডেলগুলোতে আসলে এটা মাথায় রাখবো স্ট্যাটাস ক্লাসিফায়ার তো এই ডিসঅ্যাডভান্টেজটা কী আসে আসলে এই ডিসঅ্যাডভান্টেজ হইতেছে একটা যে আসলে সামটাইমস এটা আসলে একটু মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় কীরকম সেরকম যেমন দেখেন আমি একটু যদি এক্সাম্পলটাই দিই এ আসলে কনভার্ট করছে জিরোতে হ্যাঁ বি কনভার্ট করছে ওয়ানে ইটস কমপ্লিটলি ফাইন বাট একটা জিনিস চিন্তা করেন যখন একটা মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম এই ডেটাটাকে রিসিভ করবে তখন তো এ প্রিভিয়াসলি এ ছিল না বি ছিল ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তাই না ও তো আর এটা জানবে না যে তার আগে কি ছিল তাই না তো আমাদের দাদার আগের দাদার পূর্ববর্তী প্রজন্ম কে ছিল তারা হিন্দু ছিল না মুসলমান ছিল এত কিছু তো আমরা জানি না আমরা কারেন্ট কি এইটা নিয়ে না আমরা চলি এভাবে না আমরা ইয়ে করি তাই না তো অনেকটা সেম তো এখানে দেখেন 
তো এখানে যখন টু তে কনভার্ট করতেছে এর একটা সেন্স ক্রিয়েট করে যে বি বি এর থেকে তাহলে মানে ওয়ানের থেকে কিন্তু টু বড় তাই না বা দুইটা ওয়ান যোগ করলে কিন্তু টু হয় তো এটা কি একটা নিউমারিক একটা ইয়া না সংখ্যা না তো দুই দুই যোগ করলে আবার চার হয় তাই না তার মানে কি যেটা এ এক এক চারের থেকে চার গুণ ছোট তাই না তো এটা কি আলটিমেটলি কি এটাই ছিল মানে এ বি সি কি এটা মিনিং ছিল অ্যাকচুয়াল মিনিংটা কি এটা ছিল অ্যাকচুয়াল মিনিং কিন্তু এটা ছিল না এটা জাস্ট ছিল এ বি সি ডি একটা ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু মানে কিছু ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালু ছিল র্যান্ডম ভ্যালু বাট যখন নিউমারিকে কনভার্ট করছেন করার পরে কিন্তু এরকম একটা সমস্যা হয়ে গেছে সেটা যদি হয় আরও অনেক বেশি ক্লাস ফর এক্সাম্পল বিশটা ক্লাস বা তিরিশটা ক্লাস থাকতেই পারে তিরিশ টাইপের ইনস্ট্যান্স থাকতেই পারে তো তখন শূন্য থেকে তিরিশ পর্যন্ত যাবেন তার মানে কি কোথায় তিরিশ কোথায় শূন্য আলটিমেটলি তিরিশের কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই মানে থাকা উচিত ছিল না থাকা কিন্তু উচিত ছিল না কারণ কি থার্টি তো জাস্ট একটা রিপ্রেজেন্ট করতেছে হয়তো এ বি সি ডি বা জেডকে রিপ্রেজেন্ট বা জিকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে কোনো একটা হয়তো ক্যাটাগরিক্যাল ভ্যালুকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে অ্যাকচুয়ালি থার্টি বাট যখন আপনি মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম রিসিভ করবে ইট ডিপেন্ডস অন মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম মেশিন লার্নিং অ্যালগোরিদম একটা কীভাবে কাজ করে বা বা ফিচারের ডেটাগুলো নিয়ে আসলে সে কীভাবে মডেলটাকে ট্রেন করে তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আসলে ওই ডেটা ওই ভ্যালুগুলোকে সে কীভাবে ইউজ করবে বা সেটা আসলে কীভাবে মডেলে অ্যাপ্লাই হবে ওকে সো এটা একটা প্রবলেম এই প্রবলেমটা হইতে পারে তো এর একটা সলি এরও সলিউশন আছে এই সলিউশন আমরা পাবো সামনে আরও আরও অনেক অ্যালগোরিদম আছে আমরা ওইখানে গিয়ে এই সলিউশনগুলো পাবো আর কি তো এটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা একটা মাথায় রাখবেন দেন এর আর একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ হইতেছে এটা আসলে লিনিয়ার মডেলের জন্য সুইটা বললাম মানে ধরেন আপনি বুঝতেছেন যে আপনি এই ডেটাগুলো প্রিপসিং করার পরে আপনি লিনিয়ার এক কোনো মডেল অ্যাপ্লাই করবেন তো তখন দেখা যাচ্ছে যে এটা আসলে সুইটেবল লানলেস ডেটা যদি অর্ডিনাল হয় ঠিক আছে তো যদি ডেটা আমার অর্ডিনাল হয় দ্যাটস কমপ্লিটলি ফাইন বাট যদি না হয় সেক্ষেত্রে লিনিয়ার মডেলের জন্য এটা আসলে খুব একটা ভালো না সো এটা মাথায় রাখতে হবে আপনাকে ঠিক আছে মানুষের গুণের থেকে দোষটা আসলে মনে রাখি আমরা তো এইখানেও মানে একটা সেম এই কাজটা করতে হবে আদারওয়াইজ আপনি ভালো করতে পারবেন না তো আমরা এখন একটা পাইথন দিয়ে দেখবো যে পাইথন দিয়ে আসলে কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় ওকে ওয়েল তো এটা হইতেছে আমাদের পাইথন কোড আমি পাইথন স্ক্রিপ্ট লিখে রাখছি ইটস কমপ্লিটলি ফাইন আমাদের জন্য কারণ আমাদের জাস্ট বুঝতে হবে তাই না এবং এটা আমাদের গিট হাবে থাকবে গিট হাব আর রিপোজিটিভ লিঙ্ক আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো ওইখান থেকে দেখে নিন মেশিন লার্নিং রিপোজিটিভিতে পাবেন তো এটা আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি আপনাদের তো একটা জিনিস আপনারা মাথায় রাখবেন যে আমি ট্রাই করতেছি আপনাদের ব্যাপারগুলো ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ডোন্ট প্রুভ ইয়ার সেলফ অ্যাজ এ সেলফ ইস গাই ঠিক আছে অ্যাটলিস্ট ভিডিও যদি ভালো লাগে তো লাইক দেবেন বা ফ্রেন্ডের সাথে শেয়ার করবেন বা হচ্ছে কমেন্টে জানাইতে পারেন এতে করে হচ্ছে কি আমার ভালো লাগে তো এই কাজটা করবেন ঠিক আছে আর আদারওয়াইজ যদি শুধু সেলফিশের মতো দেখেই থাকেন আর কোনো কোনো নাই রেসপন্স নাই তাহলে এটা আসলে ওয়ান কাইন্ড অফ এরকমই ব্যাপারটা হয়ে যাবে সো দেখেন আমরা পড়াশুনা আসি আমাদের ক্লাস আছে কয়টা ক্লাস আছে ক্লাস এ থেকে ক্লাস ডি পর্যন্ত আমাদের চারটা ক্লাস আছে চার ধরনের ক্লাস আছে ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ক্লাস ডি তো এই চার ধরনের ক্লাসকে আমি আলাদা করে রেখে দিলাম যেহেতু আমি এটা ম্যানুয়ালি করব আমি যদি এপিআই ইউজ করে করি সাইকেল লাডা ইটস কমপ্লিটলি ফাইন আমি দুই লাইনে করে ফেলবো বাট আমি জাস্ট আপনাদের ডিফারেন্সটা বুঝাইতেছি যে আসলে চেঞ্জটা কোথায় তো দেখেন যেহেতু আমি আলাদাভাবে করতেছি সো দ্যাটস আমি ইউনিক ইউনিক যে ক্লাসগুলো সেটা আলাদাভাবে রাখছি এবং আমি ফুল ডেটাগুলো রাখছি আর কি টোটাল ডেটা আমার এই এই কয়টা ডেটা আছে আমি সেটাকে পান্ডাস ডেটা ফ্রেমে কনভার্ট করলেও করতে পারি না করলেও সমস্যা নেই একই কথা আপনি ম্যানুয়ালি করেন তাহলে কি করতে হবে আমাকে আমি এই জায়গাটাতে আমি অনেকভাবে করা যায় তার আমি যেখানে যেটা করছি সেটা হচ্ছে ডিকশনারি কম্প্রেনশন করছি তো এখানে আপনারা হয়তো জানেন যে যারা ডিকশনারি আমাদের সিক্সটি ডেজ অফ পাইথন কোর্স এই ভিডিওটা দেখছেন এই এই প্লে লিস্টটা দেখছেন সিক্সটি ডেজ অফ পাইথন তো এই প্লে লিস্টে আমি আসলে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে ডিটেলস কথাবার্তা বলছি যে লিস্ট কম্প্রেনশন কি তারপর হইতেছে লিস্ট কি অ্যানোমারেট ফাংশন কীভাবে কাজ করে প্রত্যেকটা জিনিস নিয়ে আমি কথা বলে বলে আসছি সো আমি আর এটা ডিটেলস কথা বলতে যাবো না তো এখানে যেটা করা হয়েছে লিস্ট ডিকশনারি কম্পেনশন করা হয়েছে আর যে ক্ষেত্রে মূলত আমাদের আইডি আইডি লাগবে আইডি এবং তার করসপন্ডিং ভ্যালু সেই ভ্যালুগুলো নিচ্ছি সো এনামেট ফাংশনের কাজ হচ্ছে একই সাথে ইন্ডেক্স প্লাস ভ্যালু আমাদের রিটার্ন করবে তো এটা সিক্সটি ডেজ অফ পাইথন কোর্সের ডে টোয়েন্টি ফাইভের ভিডিওতে পাবেন আপনি যদি না দেখেন দেখে নেবেন তো পরবর্তীতে আমার এনকোডের যে লেভেলগুলা
ক্লাস এ পাবেন সেখানে জিরো পাবেন এটাই আসলে এনকোডিংয়ের মেইন রুল যে যত জায়গা যেখানে সেম টাইপের ভ্যালু সেম টাইপের ইনস্ট্যান্স প্রত্যেক জায়গায় সেম ভ্যালু দিয়ে রিপ্লেস করতে হবে ঠিক আছে দেন দেখেন এখন আপনি যদি ডিকোডিং করতে চান ফর এক্সাম্পল এখন আপনি চাইতেছেন যে আপনি আপনার যে এনকোডেড ভ্যালুগুলো আছে সেটাকে আবার আপনি ইন্ডেক্স এবং ভ্যালুকে আলাদা করে আপনি যে ভ্যালুগুলো আছে মানে করসপন্ডিং একটা ইন্ডেক্সের কর এটা তো আলটিমেটলি কি ইন্ডেক্স সো ইন্ডেক্সের করসপন্ডিং যে ভ্যালুগুলো আপনি পাচ্ছেন সেই ভ্যালুগুলো আপনি দেখতে চাচ্ছেন তো সেই সেই কাজটাও করতে পারেন জাস্ট এর উল্টা কাজটা করলেই হবে এ দেখেন এটা হচ্ছে এনকোডেড লেভেল এবং ওর করসপন্ডিং যে ডিকোডেড লেভেলগুলো সেই ডিকোডেড লেভেলগুলো এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো এই কাজগুলো আপনি খুব সহজেই আমি এটা ম্যানুয়ালি জাস্ট আপনাদের দেখাইলাম বাট এটা না দেখালেও চলতো কারণ এইভাবে আমরা নর্মালি করি না তো সাইকিট লার্ন আমাদের যে সুবিধাটা দিচ্ছে সেটা হইতেছে এই কাজগুলো খুব সহজেই করা যায় সাইকিট লার্নিং করলে যে আলাদা কিছু হবে তা না বরং আরও ইজিলি আপনি স্মুথলি কাজ করতে পারবেন তো যেটা আপনি স্মুথলি করতে পারবেন সেখানে আপনি কেন ঝামেলা যাবেন দেখেন তো সাইকিট লার্ন দিয়ে করেন আপনি খুব সহজেই জাস্ট এই যে লেভেল এনকোডার আমরা ইউজ করতেছি লেভেল এনকোডার আপনি সাইকিট লার্ন ডট প্রি প্রসেসিং এর ভিতরেই পাবেন এখান থেকে আপনি লেভেল এনকোডার আপনি ইনস্টল মানে ইম্পোর্ট করে নেবেন ওকে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমাদের লেভেল এনকোডার জন্য একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে তো অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করছি লেভেল অ্যান্ড কোডার তারপরে আমরা যে কাজটা করবো আমরা ফিট অ্যান্ড ট্রান্সফর্ম করবো এখন দেখেন ফিট ট্রান্সফর্ম কি ফিট ট্রান্সফর্ম হইলো যে আমরা এই যে লেভেল অ্যান্ড কোডার ইউজ করছি না যে লেভেল অ্যান্ড কোডার ডট ফিট ট্রান্সফর্ম এটা এই যে এই যে এই কাজটা করবে সেটা হইলো এই যে এখানে ক্লাস এ আছে ক্লাস এ কে জিওতে রিপ্রেজেন্ট জিওতে কনভার্ট করবে আপনি যখন ফিট করতেছেন ফিট মানে হইতেছে ক্লাস এ কে জিরোতে কনভার্ট করবে ক্লাস বি কে ওয়ানে কনভার্ট করবে ক্লাস সি কে থ্রিতে কনভার্ট করবে এভাবে কন্টিনিউসলি সে কনভার্ট করবে অ্যান্ড আন্ডার স্কোর ট্রান্সফর্ম এই ট্রান্সফর্ম মানে হইতেছে কনভার্ট করার পরে সেই ভ্যালুগুলোকে আপনি যদি ট্রান্সফর্ম করতে চান সে এটা দিয়ে তারপরে ক্লাস এ কে ক্লাস এ কে আপনি জিরোতে ট্রান্সফর্ম করে ফেলবেন তাহলে ক্লাস এ কে রিপ্লেস করে আপনি জিরোতে ট্রান্সফর্ম করে ফেলছেন দ্যাটস ইট তো এটাই আসলে মূলত ফিট অ্যান্ড আন্ডার স্কোর ট্রান্সফর্মের কাজ ওকে তো আপনি ফিট আলাদাভাবে করতে পারেন ট্রান্সফর্মটা আপনি আলাদাভাবে করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই বাট আমি একবারেই করছি এই দুটো আমাদের ডিফারেন্স কি এটা যদি দেখতে চান তাহলে আমাদের এই সিরিজেরই আর নিচে নামলে দেখতে পারবেন ফিট আন্ডার স্কোর ট্রান্সফর্মের ডিফারেন্স আছে দেখে নিলেই হবে তো এই যে এটা হলো আমাদের মূলত এনকোডেড ডেটা এনকোডেড ডেটা প্রত্যেকটা জাস্ট আমার ফিট ট্রান্সফর্ম করছি আমাদের জাস্ট এনকোড হয়ে গেছে এবার আপনি যদি ডিকোড করতে চান সেটাও করতে পারবেন তাহলে লেভেল এনকোডেড ডট ইনভার্স ট্রান্সফর্ম এটাকে বলতেছে কি ইনভার্স ট্রান্সফর্ম তাই যদি ইনভার্স ট্রান্সফর্ম করেন তাহলে আবার এটাকে ডিকোড করতে পারবেন দেখেন ঠিক সেম ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি এখানে যেমনটা আমরা দেখছিলাম ঠিক সেইমভাবে আপনি এখানে দেখেন জিরো ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান টু থ্রি জিরো ওয়ান ওকে এখানে যা দেখছিলেন তাই ওকে তো এটা এবং খুবই এটা এবং পরের স্টেপটা কি মানে এই ওয়েটা কি কিন্তু আরও স্মুথ আরও সহজে আপনি করতে পারতেছেন ঠিক আছে সো আমি আপনাদের পার্সোনালি রেকমেন্ড করব যে আপনার সাইকেল আনার এপিআই ইউজ করেন করে আপনারা এভাবে কাজগুলো করেন করতে পারেন খুব ইজিলি করতে পারবেন এই রিকোয়েস্ট আমাদের একটু কমিউনিটি এই কমিউনিটিতে আমরা অনেকগুলো লাইভ কোর্স অফার করতেছি ওকে তো বর্তমানে আমাদের যে লাইভ কোর্সগুলো অ্যাভেলেবল আছে তার মধ্যে অন্যতম পাইথন ডাটা অ্যানালাইসিস চ্যাঙ্গো মেশিন লার্নিং ডিপ লার্নিং এ ডাব্লুএস ওকে তো এই যে মেশিন লার্নিং কোর্সটা দেখতেছেন এই কোর্সটা হচ্ছে পুরোটাই একদম ফান্ডামেন্টাল মেশিন লার্নিংয়ের যে কনসেপ্ট এবং ডাটা সায়েন্সের কনসেপ্ট সেগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং কোর্স ইনস্ট্রাক্টর আমি নিজেই এবং আমাদের যে ডিপ লার্নিং স্পেশালাইজেশন যে কোর্সটা রয়েছে এই কোর্সটা হচ্ছে যে পুরোটাই ডিপ লার্নিংয়ের এবং এখানে টোটাল ফুল কোর্সে পনেরোটা প্রজেক্ট থাকে ওকে তো এই পনেরোটা হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট যখন আপনি করবেন তখন আই থিঙ্ক আপনার বেসিক থেকে অ্যাডভান্স নলেজগুলো খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে সো গাইজ যদি টাইম পান তাহলে আমাদের মডিউলগুলো একটু ঘুরে দেখবেন আই থিঙ্ক অনেক নতুন টপিক সম্পর্কে জানতে পারবেন ধন্যবাদ